അമ്മം വീടാണല്ലോ ഹരികൃഷ്ണ നിന്റെ ഭാഗ്യം കുട്ടിയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്നെ പിടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പിടിക്കുമടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കും ഇത് ഏതാണ്ട് ഉറച്ചമട്ടാണെന്നേ എന്താ പെണ്ണ് വീളാങ്കയാണ് ഏ എല്ലാ പാർട്സും ഓക്കെയാണ് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഇയാളെക്കാളും സ്വൽപ്പം നിറം കുറവാണെന്ന് മാത്രം അതെന്താ പെണ്ണ് നീക്കണോ ഇതാണ് പെണ്ണിന്റെ അമ്മ നമസ്കാരം ഇത് ഹരി എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ ഞാൻ മണവാളൻ മോളെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആ സ്ത്രീ എനിക്കറിയാം ബോംബെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഉള്ളതാ പറഞ്ഞ കുളോക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് നോക്കി ഈ കല്യാണം നടന്നേ പറ്റൂ ഇവൻ തന്റെ ഒട്ടപ്പറന്നോണം എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും നല്ല തറവാട്ടുകാരാണ് ആർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവളാണ് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആളാ മണവാളൻ ഒന്ന് പോന്നേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ചെക്കനെ എന്താ നമുക്കില്ലേ മോളെ കുറവുകള് അവന്റെ മുഖം ഇത്തിരി കോടിയിരിക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അമ്മ പത്ത് ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാ ചുമ്മാ കൂടെ കൊണ്ട് ഇടക്കാ ഇവൻ തന്നെ ധാരാളം മോള് ചെല്ലേ കഴിക്ക നമ്മള് തമ്മിൽ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേന്ന് അമ്മ സഹായിക്കുന്നു ഒഴിവ് സമയം കിട്ടാറില്ല ഒഴിക്കാൻ വരട്ടെ ഹരീഷ്ണന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ബോംബെ തെരുവിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഏതോ ഒരു വേ ഒരുത്തി കേട്ടപ്പോ എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി സാറിന്റെയോ ഉരിഞ്ഞില്ലേ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് അവൻ മോളെ ഈ ഡാഡിക്ക് ഒരു വാശിയുണ്ട് അവന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം എനിക്ക് ആരോടും വാശിയൊന്നുമില്ല മോളെ ഈ ഡാഡി പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡാഡി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഡാഡി എഴുന്നേക്കണ്ട കിടന്നോളൂ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ അതേടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് ചേർന്നല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടർ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതൊരു മാസി വറ്റാക്കാണ് ഇനി ഒരു അറ്റാക്കിനെ അതിജീവിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക സിംപിൾ ആപ്പിളാണോ മോൾ വരുന്നു വലിച്ച വലിച്ച വലിച്ചോളെ സംസാരിക്കരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട ഡാഡിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല പക്ഷേ മോളെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് ഡാഡിക്ക് പോകാൻ വയ്യ പരമാനന്ദം താൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ താൻ വേണ്ടേ ഇവക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ എനിക്കിനി ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു മോളെ എതിര് പറയരുത് എതിര് പറയരുത് മോളെ എതിര് പറയരുത് ഡാഡിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് ലാസ്റ്റ് വിഷ് പരമാനന്ദം കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ അത് തന്നെ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ വേണ്ട അയാളൊഴികെ 
വേറെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഡാഡി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മത സദ്യ വേണ്ട സദ്യ വേണ്ട സദ്യ വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ബിരിയാണി ഫിക്സ് ആ ഫിക്സ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാവുമ്പോ നല്ല രുചിയാണ് ഒട്ടകത്തെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് അതെന്താ ഒട്ടകം ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് പക്ഷിയാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടക പക്ഷി അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് ഒട്ടകത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അഥവാ ആരോ ഒരുവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അൽഫത്തലു അവനെ പത്തലൂര് അടിക്കണമെന്നാണ് താറുമരുഭൂമിയിലെ നിയമം ഇത് നമുക്ക് കല്യാണ ചെലവ് കൂട്ടാം എനിക്ക് പലിശ സഹിതം രണ്ട് ലക്ഷം ക അമ്പതിനായിരം സ നിന്റെ സ്ത്രീധനം മൊത്തം വരവ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ചെലവ് കഴിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ലാഭം മാത്രമല്ല അവളൊരു പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവാണ് ഒരിക്കലും പൊരുന്നത്തില്ല വെറുതെ ഇടികൊണ്ട് തടികേടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം അതിന് പാഠമായിരിക്കട്ടെ താൻ എന്തുട്ട് ധാരാവിയാടോ പോയി അരിക്കണോ പോ എന്നാ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണൻ അവിടെ കുറെ പേരിട്ട് തല്ലുന്നു ഇവനായിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിച്ചത് അറിയോനെ ഇവനാ നിന്റെ പണമായിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞവൻ അല്ല എന്റെ അനിയനല്ല പറയണ സത്യം പറയാൻ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ എന്തിനാ മരം കൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോ എന്റെ ചെറുക്കനെ താൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു എല്ലാരുടെ മുന്നി വെച്ച് അവനെ കള്ളനാക്കി ഇനി അവന്റെ ദേഹത്തൊരു തരി മണ്ണെങ്ങാനും വീണാൽ കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു നാടകം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഡാഡി സാറിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അസുഖം ഒരു അഭിനയായിരുന്നല്ലേ 
ഹലോ പരമാനന്ദം സാർ എല്ലാം വെറുതെ ആയല്ലോടോ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എതിർത്താൽ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കാനില്ല ആ കല്യാണം തന്നെ അങ്ങ് നടത്താം ഏത് കല്യാണം ഹരിയും ഗംഗയായിട്ടുള്ള കല്യാണം അതിന് താനെന്തിനെ ഞെട്ടുന്നേ നിങ്ങളിങ്ങനെ തരം പോലെ വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞ ആപ്പിലായത് ഞാനാ എത്ര പ്രാവശ്യം മോതിരം ഇടുകാ ഊര്യ ഇടുകാ ഊര്യ എന്ത് പോകരുത്തല്ല ഇത് താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഈ ഹരിയുടെ ബംഗാളി എന്റെ മോനും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അല്ല അപ്പ സാറ് സാറിന്റെ മോക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും സാറ് വാക്ക് മാറ്റുമ്പോ ഞാനും വാക്ക് മാറ്റും ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഇനി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തേവരെ തെരുവിലോട്ട് ചെന്ന അവരെന്നെ ഡൈനാമിറ്റ് വെച്ച് തേമ്പും ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്റെ മോന്റെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്താ സുഖമാണോ വീട്ടിക്കേറി വരുന്നവരോടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ മോതിരം വീണ്ടും കൊച്ചിന്റെ വിരലിലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാശിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അഭിമാനത്തിന് കുറവില്ല മാത്രല്ല തന്റെ മകനെ എന്റെ പെങ്ങക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണ പത്ത് പൈസ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ ഈ മോളെ എന്റെ മോൻ കിട്ടും താൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഒരച്ഛന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ല അതൊക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനി ഫീഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി തടഞ്ഞാലും എന്റെ മോൻ അനുസരിക്കില്ല അവൻ ഇവിളെ വിളിച്ചോണ്ട് വല്ലിടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയ ആകെ നാറ്റ കേസാവും നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്റെ മോൻ ഇവളല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം ശരി കല്യാണം നടത്താം പക്ഷെ നാളെ തന്നെ നടത്തണം നാളെയോ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കല്യാണം നടക്കും അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വാക്ക് മാറ്റും ഇല്ല സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ തന്നെ നടത്താം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മോനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം വരൂ ഒന്ന് കാൽക്കാശ് മുടക്കില്ല നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള കല്യാണം നടക്കും നിന്റെ എല്ലാ കടബാധ്യതകളും തീരും എന്റെ ചില കണ്ടീഷനുകൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം നീ നാടുവിടണം എന്റെ മുതലാളിയുടെ മകളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നീ ഉപേക്ഷിക്കണം നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും അവൾ ഇനി ഉണ്ടാവരുത് ഇനി അതല്ല പെങ്ങളെക്കാൾ വലുത് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണും അവളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഒന്നുകിൽ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കല്യാണം എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഞാൻ കാരണം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല കരുണേട്ടനെയും അമ്മയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട ഗംഗയും ഞാൻ മറക്കാം ഈ നാട് വിട്ടു പോവാം പക്ഷെ പെങ്ങളുടെ താലികെട്ട് കാണാനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കണം ഇനി താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാക്ക് മാറാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തോ പെങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കും വരട്ടെ ചോദിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത തെറ്റുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹരി എന്നോട് പൊറുക്കണം ഒക്കെ മറക്കണം എന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് നമുക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സായിരുന്നത് എന്റെ വീടും അച്ഛനെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നീ ഇനി എനിക്കൊരു ഭാരമായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇനി എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല
ചേട്ടനെ ഇവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ നാട് വിട്ടു പോണെന്ന് ഇയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു അവനായിട്ട് ഈ കല്യാണം മുടങ്ങണ്ടെന്ന് കരുതി അവൻ പോയി ഈ നാട് വിട്ടു പോയി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എല്ലാ സേജി പറഞ്ഞിട്ട സേട്ടു എന്താ എന്താ എവിടെ പോലാളി മുതലാളി മോളെ യാത്രയൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരിക്കുക ഇനി കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നു മടിക്കണ്ട ഇവൻ എന്റെ മകളുടെ പുറകെ കൂടിയത് സ്വത്ത് മോഹിച്ചിട്ടാണെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുന്നവനാണ് ഇവനെന്ന് എന്റെ മകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരുത്തിനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ യാത്ര ഇന്ന് തുടരാൻ അനുവദിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും ഇയാൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറട്ടെ അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ഇപ്പൊ തുടരണ്ട ഹരി ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാൻ ആദ്യം കല്യാണം എന്നിട്ട് മതി യാത്ര രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ആ ടിക്കറ്റിൽ ഈ മണവാളിന് മണവാട്ടക്ക് യാത്ര ചെയ്യാലോ എടാ മണവാള ഇപ്പോഴാ നീ ശരിക്കും മണവാളിലായത് ആ മിസ്റ്റർ സേട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാനും ദരിദ്രനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോ ക്ലാസ് ഇട്ട് തോളത്ത് കൈയിട്ട് നടന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാനിവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ ഞാനും ഒരു രക്ഷപ്രഭുവായി മാറി നമ്മൾ സമ്പന്നമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡേ ഇവരെ കണ്ടില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കളയാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുന്നു അവരാണോ യഥാർത്ഥ സമ്പന്നം സോറി ഞാനപ്പോൾ കുചേലിന്റെ തോളത്താണോ ഇത്ര നേരം കൈവച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു കൊച്ചു സമ്പന്നനാണ് എന്നാ കൈ ഇവിടെ തന്നെ